నైన్టీన్ సెకండ్ హాఫ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ అరవింద సమేత వీరరాఘవ అత్యంత భారీ అంచనాల నడుమ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది గత నాలుగు సినిమాలుగా ప్లాపులు లేని ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమాతో మరోసారి దుమ్ము లేపుతాడా లేదా అజ్ఞాతవాసితో దెబ్బతిన్న త్రివిక్రమ్ మళ్లీ కంబ్యాక్ చేస్తాడా లేదా అన్న ఆసక్తితో రిలీజ్ అయిన అరవింద సమేత అంచనాలను అందుకుందో లేదో తెలుసుకుందాం ఈ సినిమా కథలోకెళ్తే ఫ్యాక్షనిజం ఆగిపోవాలి అని కోరుకునే హీరో తండ్రిని విలన్ జగపత్ బాబు చంపేస్తాడు ఆ తర్వాత రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిజంపై డాక్యుమెంటరీ తీస్తున్న హీరోయిన్కి ప్రాణగణం ఉందని తెలిసి హీరో ఆమెని కాపాడే బాధ్యతని తీసుకుంటాడు మరి హీరో అనుకున్నట్లే ఫ్యాక్షనిజాన్ని అరికట్టాడా లేదా తన తండ్రిని చంపిన విలన్పై పగ తీర్చుకున్నాడా అన్నది అసలు కథ ఇక నటీనటుల విషయానికి వస్తే ఎన్టీఆర్ ఎప్పటిలానే తన విశ్వరూపాన్ని చూపాడు పోస్టర్స్లో ముడిగా ఉన్న ఎన్టీఆర్ని ఎక్కువగా ఎందుకు చూపెట్టారు అనుకున్నారు అందరూ కానీ సినిమా మొదట్లోనే తన తండ్రిని కోల్పోయిన హీరో ఆ ఫీలింగ్ని చివరి వరకు మోస్తూ ఉంటాడు కానీ ఎక్కడా ఇంటెన్సీ మిస్ కాకుండా అద్భుతంగా నటించి మెప్పించాడు ఎన్టీఆర్ ఇక యాక్షన్ సీన్స్ అయితే మాత్రం ఆది సింహాద్రి సినిమాలను మర్పించాడు అని చెప్పొచ్చు ఆ సినిమాల తర్వాత యాక్షన్ సీన్స్ విషయంలో ఎన్టీఆర్ని ఓ రేంజ్లో వాడుకున్న క్రెడిట్ త్రివిక్రమ్కే వెళ్తుంది ఎమోషనల్ సీన్స్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు ఎన్టీఆర్ ఓవరాల్గా ఈ సినిమాలో తన నటన కెరీర్ టాప్ త్రీ బెస్ట్ రోల్స్లో ఒకటని చెప్పొచ్చు ఇక హీరోయిన్ పూజా హెగ్డేకి సినిమాలో లెంత్ ఉన్న రోల్ దొరికినా పూర్తిగా ఆకట్టుకోలేదు జస్ట్ పాస్ మార్కులు పడ్డాయి ఎన్టీఆర్ తర్వాత ది బెస్ట్ అనిపించేలా జగపత్ బాబు నటన ఉంది లెజెండ్లో తన రోల్ని మర్పిస్తూ మళ్ళీ అరవింద సమేతలో విశ్వరూపం చూపాడు జగపతి బాబు ఇక నవీన్ చంద్ర సునీల్ రావు రమేష్ తమ పాత్రలకు పూర్తిగా న్యాయం చేశారు ఇక సంగీతం విషయంలో తమన్ అందించిన పాటలకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ దక్కింది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి అయితే థియేటర్స్ షేక్ అయ్యాయి ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే సినిమాకి తన సంగీతం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో తమన్ ప్రాణం పోశాడు ఇతర సాంకేతిక వర్గం విషయంలో ఎడిటింగ్ బాగుంది సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం ఎడిటింగ్కి స్కోప్ ఉంది ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా బాగున్నాయి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా చాలా బాగా తెరకెక్కించారు నిర్మాతలు ఇక డైరెక్షన్ విషయంలో మాటల మాంత్రికుడు అని తనని ఎందుకు అంటారో మరోసారి నిరూపించాడు త్రివిక్రమ్ ఎంచుకున్న కథకి న్యాయం చేస్తూ ప్రతి సీన్ని ఎంతో డీటెయిల్డ్గా రాసుకొని తెరకెక్కించాడు హీరోయిజం ఎలివేట్ అయ్యే సీన్స్ ఎలివేట్ అయ్యాయి సెంటిమెంట్ సీన్స్ పడాల్సిన చోట కరెక్ట్గా అవే పడ్డాయి సీరియస్ కథ అవ్వడంతో కామెడీకి పెద్దగా స్కోప్ లేదు అలాగే మరీ సీరియస్గా ఉండడంతో ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు సెకండ్ హాఫ్లో కొంచెం ఎక్కువ అయ్యాయి అనిపిస్తుంది అది తప్పితే త్రివిక్రమ్ అల్టిమేట్ కమ్బ్యాక్ చేశాడు అని చెప్పొచ్చు ఇక ఈ సినిమాకి హైలైట్ ఎన్టీఆర్ నటన ఫైట్స్ త్రివిక్రమ్ డైలాగ్స్ జగపత్ బాబు విలనిజం మైనస్ పాయింట్స్గా సెకండ్ హాఫ్ స్లో నెరేషన్ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఎక్కువ అవ్వడం ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకపోవడంగా చెప్పవచ్చు త్రివిక్రమ్ తను చెప్పాలి అనుకున్న కథని క్లియర్గా రిలీజ్కి ముందుగానే చెప్పేశాడు అది విన్నవాళ్ళు అదే ఫీల్తో థియేటర్స్కి వెళ్తే సినిమాను బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా టీజర్ ట్రైలర్ని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకొని వెళ్తే కొంచెం తక్కువగా సాటిస్ఫై అవుతారు మొత్తం మీద ఈ సినిమా త్రివిక్రమ్ డైలాగ్స్ ప్లస్ ఎమోషనల్ డ్రామాగా చెప్పొచ్చు ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్